Será que a educação domiciliar traz bons resultados para as nossas crianças e jovens? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você dados estatísticos atualizados do norte-americano Brian Ray, que é um PhD em educação científica. Será que o homeschooling é mesmo uma tendência? Nesse site que está compartilhado na descrição do vídeo, a gente vê que o crescimento do homeschooling é de cerca de 2 a 8% ao ano. E esse crescimento já era observado antes mesmo da fase da pandemia. Tá, mas o homeschooling traz bons resultados educacionais? Esse estudo mostrou que os estudantes homeschoolers costumam ter de 15% a 30% mais acertos nas avaliações propiciadas pelas escolas públicas. Além disso, 78% dos estudos mostram que os estudantes homeschoolers costumam ter mais conquistas acadêmicas do que os estudantes das escolas tradicionais. Ah, mas isso deve ser porque os pais dos homeschoolers devem ter maior formação acadêmica com ensino superior e devem ter mais dinheiro também. Não. As estatísticas mostram que o desempenho acadêmico independe da renda familiar e da formação acadêmica dos pais. Outra informação interessante é que o nível de controle do Estado sobre a educação não interfere no desempenho acadêmico. Mas quando os estudantes de homeschooling chegam na universidade, eles não vão estar tão adaptados assim e não vão ter um desempenho tão bom, né? As pessoas costumam pensar isso também, mas na verdade, 69% dos estudantes homeschoolers costumam ter um desempenho maior do que os estudantes das escolas tradicionais. E além dos homeschoolers demonstrarem um desempenho acadêmico melhor nas universidades, eles também participam mais de eventos e de serviços para a comunidade. E nesse site que eu compartilho com você na descrição do vídeo, devem ter centenas de artigos relacionados com homeschooling para você dar uma olhada e confirmar isso que eu estou falando para você. Mas a socialização das crianças no homeschooling não vai ficar prejudicada? Hoje eu vou acabar de vez com esse mito. 87% dos estudos que foram revisados por pares mostram que a socialização das crianças e jovens no homeschooling é superior ao da educação tradicional. E esses estudos se referem à socialização com relação ao desenvolvimento emocional, psicológico e social. Além disso, os homeschoolers costumam ser mais tolerantes do que os estudantes tradicionais. As estatísticas também demonstram que os estudantes homeschoolers costumam apresentar maior engajamento para realizar projetos sociais e educacionais fora de casa. Bom, eu não sei você, mas eu decidi ser um protagonista da minha educação familiar e não vou delegar isso para o Estado ou para qualquer outra espécie de instituição. Simplesmente pelo fato de que elas não têm apresentado competência para realizar aquilo que elas se propuseram a fazer. Se você tem interesse em receber mais conteúdos a respeito de educação domiciliar, não se esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você ficou curioso em saber como o homeschooling pode propiciar uma socialização melhor do que aquela promovida pelas escolas tradicionais, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!